హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింపుల్ బట్ సూపర్ ఈరోజు వీడియోలో మనం సింపుల్ అరటికాయ ఫ్రైని మనం ఒక స్పెషల్ మసాలాను తయారు చేసుకొని అది యాడ్ చేసి చాలా 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 టేస్టీగా చేయబోతున్నమాట మరి అది ఎలా అన్నది ఈరోజు వీడియోలో మీకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి దానికోసం ముందుగా మనం అరటికాయల్ని తీసుకొని దానిపైన ఉండే తొక్క మొత్తం పీల్ ఆఫ్ చేసుకొని వాటర్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా వాటర్లో స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల అరటికాయ అన్నది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది నల్లగా అయిపోకుండా అదే బయటను పెట్టేసేటట్టు అయితే నల్లగా అయిపోతుంది కదా అందుకని ఇలా వాటర్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు అన్నిటినీ తొక్క తీసేసిన తర్వాత వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి మనం ఫ్రై కోసం కట్ చేసుకుంటాం కదా అలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ముక్కల్ని కూడా మనం వాటర్లోనే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కర్రీకి రెడీ అయినంత వరకు కూడా మనం ముక్కల్ని వాటర్లోనే ఉంచుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా అన్నిటినీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇంకా స్టవ్ పైన కళాయి పెట్టుకొని కళాయిలో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు వేసి చిటిపడ్లు అనేంత వరకు ఉండండి ఇప్పుడు ఇందులోనే కొద్దిగా జీలకర్రని వేయండి అలానే ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక మూడు నుంచి నాలుగు లేదా మీ కారానికి సరిపడా పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి ఇదంతా ఫ్రై అయ్యింది కదా ఇప్పుడు మనం వాటర్లో పెట్టి ఉంచుకున్న అరటికాయ ముక్కల్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా నీట్గా కలుపుకోండి అన్నీ కూడా బాగా మగ్గేటట్టుగా కలుపుకొని కూరకి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోండి అలానే కొద్దిగా పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపి ఇంక మనం మూత పెట్టుకొని ఫ్లేమ్ని సిమ్ పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు మగ్గించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో మూత తీస్తూ కలుపుతూ ఉండండి లేదంటే అరటికాయ ముక్కలు అనేవి అడగంటికి పోతాయి కదా కాబట్టి అరటికాయ ఉడికేంత వరకు కూడా ఇలా మధ్య మధ్యలో మూత పెడుతూ కలుపుతూ ఉండండి ఇంత లోపల మనం మసాలాను తయారు చేసుకుందాం దానికోసం నేను ఇక్కడ ఒక స్పూన్ ధనియాలను తీసుకున్నాను అలానే నాలుగు ఎండుమిరపకాయలని తీసుకున్నాను ప్రతి ఒక్కటి కూడా వేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసిన తర్వాత రెండోది యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకున్నాను అలానే నేను ఇక్కడ ఒక స్పూన్ పల్లీలను తీసుకున్నాను పల్లీలు నేను ఆల్రెడీ రోస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాను కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకున్నాను లేదంటే స్టార్టింగ్లోనే మనం పల్లీలు వేసుకోవాలి అలానే ఒక స్పూన్ నువ్వుల్ని కూడా తీసుకున్నాను ఒక పది నుంచి పన్నెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా తీసుకున్నాను ఇవన్నిటిని కూడా దోరగా సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత చూస్తున్నారా అన్నీ కూడా దోరగా వేగాయి కదా ఇప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా చల్లారనిచ్చి మిక్సీ చేసుకోండి అన్నిటినీ కూడా మెత్తగా మిక్సీ చేసి పెట్టుకోండి చూసారా మన మన మసాలా మిక్స్ అనేది చాలా బాగా రెడీ అయ్యింది కదూ ఈ పొడి ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ మన కర్రీ మన కర్రీలో వేసుకునేటట్టయితే మన కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా రెడీ అవుతుంది అసలు మనం బనానా చిప్స్ కానీ పొటాటో చిప్స్ కానీ చాలా ఇష్టపడి తింటుంటాం కదా అంతకన్నా కూడా కర్రీ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అన్నమాట మీరు కూడా కంపల్సరీ ట్రై చేసి చూడండి అప్పుడు మీకు ఎలా వచ్చింది అని ఉంది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే ఎప్పటిలాగానే మన వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్